বঙ্গোপসাগরের গ্যাস উত্তোলনে উদ্যোগনীতেই এক যুগ শেষ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান আগ্রহী মার্কিন দুটি কোম্পানিও সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দক্ষিণাঞ্চলে নয় পাবনাতেই দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী গবেষণায় চিকিৎসকদের অনিহাই খেদ চুয়ান্ন জন পেলেন অনুদান এখনই সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব নয় রোজার বাজার ঘুরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর উপলব্ধি লোক দেখানো অভিযানে ভোক্তা অধিকার ব্যবসায়ীদের খোঁড়া অজুহাতে ক্ষুব্ধ ক্রেতা রমজানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধই থাকবে হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতেও বহাল কাল আপিল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি এবং নেপালে সাফ জয় করে শিরোপা নিয়ে দেশে ফিরল অনুর্ধ ১৬ নারী ফুটবল দল উচ্ছ্বসিত কিশোরীরা চ্যাম্পিয়নদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া অবশেষে দীর্ঘ আট বছর পর সমুদ্র থেকে গ্যাস উত্তোলনে নড়ে চড়ে বসল বাংলাদেশ হালনাগাদ করা নতুন উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি বা পিএসসি অনুসারে গভীর এবং অগভীর সমুদ্রের চব্বিশটি ব্লকে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে পেট্রো বাংলা যদিও এরই মধ্যে মার্কিন দুটি বড় কোম্পানি সহ বিশ্বের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলো আগ্রহ দেখিয়েছে বঙ্গোপসাগরের খনিজ সম্পদ উত্তরণে জ্বালানি বিশ্লেষকদের দাবি দেরিতে হলেও সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমল বদলে যেতে পারে পুরো খাতের চিত্র তবে যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিতে সতর্ক বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতির পথে এগোতে পারেনি পেট্রো বাংলা তথা জ্বালানি বিভাগ সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে সবশেষ দরপত্র ডাকা হয়েছিল দু হাজার সালে কাজও শুরু করেছিল বিদেশি চারটি কোম্পানি তবে কখনো গ্যাসের মূল্য আবার কখনো প্রাপ্যতার ইস্যু ধরে মাঝপথেই বঙ্গোপসাগর ছেড়ে যায় তিনটি প্রতিষ্ঠান অবশেষে অচলায়তন ভেঙে এবার মাঠে নেমেছে পেট্রো বাংলা গেল বছরে চূড়ান্ত করা উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি বা নতুন পিএসসির আলোকে দশ মার্চ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময় দেয়া হয়েছে ছয় মাস মূলত বঙ্গোপসাগরে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদকে মোট ছাব্বিশটি ব্লকে ভাগ করা আছে এর মধ্যে পনেরোটি ব্লক গভীর সমুদ্রে আর এগারোটি ব্লককে ধরা হয় অগভীর হিসেবে এর মধ্যে দুটি অগভীর ব্লকে জরিপ চালাচ্ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ওএনজিসি দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস উত্তোলন এবং অনুসন্ধান নিয়ে গবেষণা করা জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড বদরুল ইমামের মতে সমুদ্র বক্ষের গ্যাসে পুরো পরিস্থিতি বদলে দেয়া সম্ভব বাংলাদেশের আমাদের যে অনাবিষ্কৃত যে জায়গাটা আছে এমন হতে পারে এটার মধ্যে বিশাল একটা সম্পদ লুকিয়ে আছে এখন যদি আপনি না কাজ করেন তাহলে তো সেটা বুঝবেন না খনন করতে হবে খনন করে যদি আপনি বিশাল সম্পদটা আবিষ্কার করে ফেলেন তাহলে আপনার তো চিত্রের পাল্টে যাবে এমনও হতে পারে বিরাট আকারে দেখা দিতে পারে অথবা মাঝারি আকারে বা ছোট আকারে তো দেখা দেবেই তবে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর অতি আগ্রহের মধ্যেও তাদের কারিগরি ও প্রকৌশলগত সব দিক যাচাই বাছাই করেই কাজ দেয়ার আহ্বান তার শেভরন এক্সন মোবিল এই কোম্পানিগুলো যদি বাংলাদেশে আছে এইটা কিন্তু ইতিবাচক অনেক কোম্পানি আছে ছোটোখাটো এরা হয়তো একটা ব্লক নেবে অবসরে কিন্তু তারা করবে কি আপনার দু দু বছর পরে বা এক বছর পরে তারা ফার্ম আউট করবে তারা অন্য একটা কোম্পানিকে এটা বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে আমরা সেটা চাই না গভীর বঙ্গোপসাগরে নিজ সীমানায় অনুসন্ধান চালিয়ে এরই মধ্যে বড় সাফল্য পেয়েছে দুই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমার অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের বড় মজুদ পেয়েছে ওএনজিসি আর বাংলাদেশ সীমানার নিকটবর্তী এলাকায় মিয়া ও সোয়ে নামে দুটি গ্যাস কোপ থেকে এরই মধ্যে গ্যাস উত্তোলন শুরু করেছে মিয়ানমার দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা
সমুদ্রের গ্যাস উত্তোলনে পেট্রো বাংলার নতুন উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির ফলে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বঙ্গোপসাগরে বিনিয়োগ করতে আকৃষ্ট হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশ সকালে পেট্রো বাংলায় আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন অপরিশোধিত তেলের সঙ্গে গ্যাসের মূল্য ধরায় এবার কোম্পানিগুলো আর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে না এদিকে প্রতিমন্ত্রী জানালেন চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে কারা কাজ করবেন বঙ্গোপসাগরে পদ্মা সেতু থেকে মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চোখ ধাঁধানো এমন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা বাংলাদেশ এবার সম্পদ আহরণে গভীর সমুদ্রের পানে সাগরপক্ষে নিজস্ব সীমানা নির্ধারিত হবার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখানকার সম্ভাবনা কাজে লাগানো হয়নি কাঙ্ক্ষিতভাবে তবে সব অনিশ্চয়তা আর সীমাবদ্ধতার বেড়া জাল পেরিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রো বাংলা এবার চূড়ান্ত করেছে সাগরে গ্যাস উত্তোলনের মূল ভিত্তি বা উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি যা জ্বালানি খাতে পরিচিত প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট বা পিএসসি নামে নতুন এই পিএসসির আলোকেই সাগরের গ্যাস খাতে কাজ দিতে আহ্বান করা হয়েছে আন্তর্জাতিক দরপত্র আর এ নিয়েই সোমবার সকালে পেট্রো বাংলায় কথা বলেন নীতি নির্ধারকরা এখানে কোনো সিগনেচার বন্ড এবং রয়্যালিটি কাউকে দিতে হবে না আগের পিএসসি মডেলে কিছু ত্রুটি থাকায় বিনিয়োগে কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি দেশ সেসব বদলে ফেলে এবার প্রতিযোগিতামূলক চুক্তির পথে বাংলাদেশ কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টের পদ্ধতি বাইরে কাজ করতে যে কোনো ধরনের ড্যামেজ যদি করে আমাদের গ্যাস কেটের বা কোনো ব্লকের অথবা কোনো স্তরের তাকে লায়াবিল টু পে এটার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর দাবি বিডিং রাউন্ড শেষে চলতি বছরের মধ্যেই কোম্পানি চূড়ান্ত করবে সরকার এখন মোটামুটি প্রায় তেরো হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার আমাদের ডেটা হাতে চলে আসছে আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের ইন্টারেস্ট শো করেছে আমরা আশাবাদী এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমরা ক্লোজ করতে পারব অতীতের ভুল শুধরে এবার নতুন চুক্তিতে আশার আলো দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা বলছেন বিদেশিদের সুবিধা দিতে গিয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে আরও আরও কিছু কিছু নতুন নতুন জিনিস আছে যেগুলো দিয়ে এটাকে অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভও করা হয়েছে আর আমাদের নিজেদের স্বার্থকেও রাখা হয়েছে বিনিয়োগকারীদের মুখ্য যে কথা ছিল প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টটা কম্পিটিটিভ না প্রথম এটা আমরা এবার নিশ্চিত করেছি তবে সমুদ্রে সীমানা জয়ের পর ইতিমধ্যে গ্যাস উত্তোলন এবং অনুসন্ধানে এগিয়ে থাকা মিয়ানমার বা ভারতের কোনো ডেটা কিংবা মডেল অনুসরণ করা হয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাব কৌশলে এড়িয়ে যান জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট শীর্ষ নীতি নির্ধারকরা মিয়ানমারে আর কোনো ফিল্ড আবিষ্কার হয়নি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চুয়ান্ন গবেষককে অনুদান তুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানালেন দক্ষিণাঞ্চলে নয় পাবনাতেই হবে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই উৎক্ষেপণেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো জাতীয় সক্ষমতার সড়ক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের হাত ধরেই বৈশ্বিক পরমাণুর এলিট ক্লাবে বাংলাদেশ আগামী বছরই উৎপাদনে আসার কথা পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ভিত্তিক দু মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট রূপপুরের পাশাপাশি আরও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে এতদিন বিবেচনায় রাখা হয় দক্ষিণবঙ্গকে তবে এবার পরিবর্তন আসছে সে পরিকল্পনায় রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রণালের অধীনে গবেষণা অনুদান দেওয়ার অনুষ্ঠানে নতুন সে পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন খোদ সরকার প্রধান বলেন দক্ষিণবঙ্গের মাটি উপযোগী না হওয়ায় পাবনা কি বিবেচনায় রাখছে সরকার চেষ্টা করেছিলাম দক্ষিণে কিন্তু দক্ষিণে আমাদের যে মাটি সে মাটি এত নরম আমি আমাদের প্রত্যেকটা দ্বীপ আমরা এটা সার্চ করেছি দেখেছি সে কিন্তু আসলে সেখানে করা বোধ সম্ভব নয় তবে এখন যেখানে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এটা সম্প্রাপ্ত হবার পর দ্বিতীয়টাও আমরা এই পাবনাতে এই রূপপুরেই করতে পারবো আমি এখনই বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রীকে বললাম যে এটার কাজ আমাদের শেষ হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব করেছেন পঁচাত্তর সালের পর থেকে যে মিলিটারি ডিক্টেটাররা সংবিধান লঙ্ঘন করকে অবৈধভাবে ক্ষমতা এসেছিল তারা এসব ব্যাপারে কোনো নজরও দেয়নি 
তাদের কাছে ক্ষমতা চাচ্ছিল ভোগের বস্তু অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান বলেন খাদ্যের স্বয়ংসম্পন্নতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি গবেষণারই ফল একই সঙ্গে খেত প্রকাশ করেন গবেষণায় চিকিৎসকদের অনিহাই আমরা একটা জায়গায় একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ডাক্তার সাহেবরা শুধু প্র্যাকটিস করে আর টাকা কামে করে গবেষণা থেকে বেশি যায় না কিন্তু এখন গবেষণার উপর গুরুত্ব দিতে হবে প্রাইভেট প্র্যাকটিসটা একটু কমিয়ে দিয়ে গবেষণার দিকে নজর দেন অনুষ্ঠানে মোট চুয়ান্ন জন গবেষকের হাতে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ प्रज्ञापन दे সংশ্লিষ্ট বিভাগ তবে এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতির কে এম কামরুল কাদের ও খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ দুটি প্রজ্ঞাপনই স্থগিত করেন রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন চেম্বার আদালত মঙ্গলবার আপিল বিভাগে হবে শুনানি এই মুহূর্তে হাইকোর্টে আছেন রিপোর্টার আফজাল হোসেন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রমজানের প্রথম দশ দিন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রমজানের প্রথম পনেরো দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা থাকবে এটি সরকারের সিদ্ধান্ত সরকারের সিদ্ধান্তটি গতকালকেই হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ স্থগিত করে দেন এর ফলে রমজানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে এমন একটি আদেশ এসেছিল হাইকোর্ট থেকে এবং এই হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় আপিল করে মূলত শিক্ষা মন্ত্রণালয় আপিল করে আপিলের পরে আজকে চেম্বার আদালত একটি আদেশ দিয়েছেন যে আদেশের বিস্তারিত রিটকারী আইনজীবী সিনিয়র আইনজীবী এ ফায়েজ তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন আমরা আজকে চেম্বার আদালতের আদেশের বিষয়টি জানতে চাই যে এই আদেশের ফলে কালকে কি স্কুল খোলা থাকবে না বন্ধ থাকবে না এই আদেশে বলে কালকেও স্কুল বন্ধ থাকবে যেহেতু রাষ্ট্রপক্ষ একটা আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছে কিন্তু ওনারা কোনো স্টে অর্ডার আনতে পারে নাই এবং চেম্বার জজ আদালত এটাকে ফিক্স করে দিয়েছে কালকে সাড়ে এগারোটায় পূর্ণ ব্যাংকে বেঞ্চে শুনানি হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত স্টেটা কন্টিনিউ করবে আজকে শুনানিতে বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছিল আদালত জানতে চেয়েছিলেন যে আসলে এই যে দশ দিন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর মধ্যে যদি আমি কার্য দিবস ধরি তাহলে সাত দিন পরে আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হচ্ছে পনেরো দিন পনেরো দিনের মধ্যে শুক্র শনিবার বাদ দিলে যে কদিন থাকে এই কদিন আসলে স্কুল খোলা রেখে কী লাভ এটি প্রশ্নটি কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেলকে করা হয়েছিল এবং চেম্বার আদালত করেছিলেন আদালত কি বলেছেন এই সময় না সেটা চেম্বার আদালত বলবে আমরাও বলেছি যেহেতু বাচ্চাদের ব্যাপার বাচ্চারাও অনেক সময় রোজা রাখে মারা রোজা রাখে ট্রাফিক জ্যাম আছে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন এখানে হতে হয় সুতরাং মাহে রমজান পবিত্র কথা বিবেচনা করে যেহেতু দশ দিনের ব্যাপার প্যান্ডামিকের সময় দুই বছর বন্ধ ছিল এটা যুক্তিসঙ্গত বন্ধ রাখাটাই এখন কালকে যেহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আছে এখন কালকের জন্য আবার নতুন করে বিভ্রান্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না আপনি কি আশা করছেন যে সর্বোচ্চ আদালত থেকে কি ধরনের আদেশ আসতে পারে আমি আশা করি সর্বোচ্চ আদালত থেকে অ্যাটলিস্ট পবিত্র রমজান এটা কনসিডার করা হবে বিবেচনা করা হবে বাচ্চাদের দিক বিবেচনা করা হবে মাদের অসুবিধা সব চিন্তা করি ওনারা আদেশ দিবেন আমি বিশ্বাস করি আরেকটি বিষয় আপনারা তো রিড করেছিলেন প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে মাদ্রাসার বিষয়টি আসলে এসেছিল কি না এটা তো ডাবল জিউপার্টির মতো হয়ে গেল মাদ্রাসার ব্যাপারে ওনারা বন্ধ রেখেছে আবার প্রথম একটা সার্কুলার দিয়ে স্কুলও বন্ধ রেখেছিল তিরিশ দিন ওইটাকেই মডিফাই করলো পনেরো দিন আবার দশ দিন ওই মডিফাইটাকেই চ্যালেঞ্জ করা হলো ধন্যবাদ আপনাকে শুনছিলেন যে আজকে চেম্বার আদালতের যে আদেশ সে আদেশের ফলে আগামীকাল প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ থাকবে এমনটাই কিন্তু রেডকারের আইনজীবীরা জানিয়েছেন তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হবে সেটি আসলে কালকের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে এছিল হাইকোর্ট থেকে আমার কাছে সবশেষ খবর সরাসরি ছিলাম হাইকোর্টে আরোদ্দার ও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট রাতারাতি ভাঙা সম্ভব নয় রোজার বাজার ঘুরে এমন উপলব্ধি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু সকালে ভোক্তা অধিদপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর শান্তিনগর বাজার তদারকি করেন তিনি এ সময় বাড়তি দরের তালিকায় তেল খেজুর ডাল সহ নিত্যপণ্য খুঁজে পান প্রতিমন্ত্রী 
প্রতি বছর রমজানের আগে নিত্যপণ্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে তাতে রীতিমতো বিপর্যস্ত হন ক্রেতারা এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি এমন বাস্তবতায় সোমবার বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ভোক্তা অধিকারকে সঙ্গে নিয়ে বাজার তদারকিতে মাঠে নামেন প্রতিমন্ত্রী দেখেন পহেলা মার্চ বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারিত হলেও বাজারে মিলছে আগের একশো তিহাত্তর টাকা দরের বোতলজাত সয়াবিন তেল বাড়তি দরের তালিকায় খুঁজে পান খেজুর ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্য বাজার পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী জানান রমজানকে কেন্দ্র করে লেবু শশা ও বেগুনের দাম বাড়িয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরা মোটামুটি যে দাম আমরা নির্ধারণ করে দিছি ওই দামেই মাল বিক্রি হচ্ছে খুব বেশি ভ্যারিয়েশন নাই আর আমাদের কাঁচা বাজারে যেটা সেটা তো ডেইলি আনা নেওয়ার উপরে আপনি জানেন যে কালকে থেকে রমজান শুরু হবে এই উপলক্ষে লেবুটা একটু বাড়ায় ই করতেছে এবং অন্যান্য জিনিস বেগুন একটু চাপে আছে আশা করি দুই এক দিনের মধ্যে দেখবেন যে এটা নর্মাল হয়ে যাবে তদারকি শেষে রাজধানীর শান্তিনগর বাজার ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন যেসব তেলের মিল থেকে এখনও বাজারে সরবরাহ করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কোনোভাবেই লেবুর হালি চল্লিশ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয় তবে সাপ্লাই চেনের সমস্যা সমাধানের কাজ চলছে আশ্বাস দেন সুফল পাবে মানুষ খালি চল্লিশ টাকা বেশি হওয়ার কথা না একটা দশ টাকার বেশি কারণ খুচরা পর্যায়ে মানে উৎপাদক পর্যায়ে পাঁচ ছয় টাকার বেশি না যেখানে যেখানে আমাদের মনে হয় যে এই জায়গাগুলিতে আমাদের যাওয়া দরকার সেখানে আমরা পরিকল্পিতভাবে যাচ্ছি কোন ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া কেউ বাজারে ব্যবসা করতে পারবে না তেলের দাম একশো তেষট্টি টাকা ও চিনির দাম একশো চল্লিশ টাকার বেশি বিক্রি হলে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের হটলাইন এক ছয় এক দুই একে কল দিয়ে বললে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকার রমজানেও জনগণকে স্বস্তি দিতে পারবে না এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা আর ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন ইফতার পার্টি না করে পুরো রমজানে মানুষকে সহায়তা দেবে আওয়ামী লীগ সংযমের মাসে আন্দোলন করলে বিরোধীরা আরও জনবিচ্ছিন্ন হবে বলেও জানান নেতারা সংযমের মাসে অসংযমী ব্যবসায়ীদের দৌরাত্মে নিত্য পণ্যের আকাশ চুম্বি দাম বাজার পরিস্থিতির উত্তাপ রাজনীতির মাঠেও সোমবার শাহজাহানপুরে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সরকারের সমালোচনা করে বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় রমজানেও জনগণকে স্বস্তি দিতে পারবে না সরকার বাজারে যাব কিছু কিনতে 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 দেখা যায় পকেটে টাকা নাই শেষ হয়ে গেছে এক কথায় রমজান স্বস্তিদায়ক হবে না এই রমজানের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে যাদের ভোটে তারা নির্বাচিত হয় নাই তাদের সম্বন্ধে তাদের ধারণা হচ্ছে জনগণ কি ভাবছে সেটা তার দরকার নেই তার ক্ষমতা দখল করেছে ভাবে থাকবে তবে বিএনপির এসব অভিযোগ নাকচ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান বাজার নিয়ন্ত্রণে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে ইফতার পার্টি না করে দল পুরো রমজান মাসে মানুষকে সহায়তা দেবে সাধারণ মানুষের পার্চেজিং পাওয়ারের মধ্যে যেন দ্রব্যমূল্য থাকে সে ব্যাপারে শেখ হাসিনা সরকার সর্বাত্মক প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে ইফতার পার্টি আমরা করবো না এর পরিবর্তে আমরা গরিব সাধারণ মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ইফতার সামগ্রী আমরা বিতর্ক এদিকে মোহাম্মদপুরে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবি নানক বলেন আওয়ামী লীগ জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হলেও বিএনপি জনগণের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বিদেশি বাবুরা তাদেরকে পরিচালনা করে এই দেশ যাতে এই বিদ্যুৎ গতিতে এগোতে না পারে রমজানে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা করলে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হবে বলে হুঁশিয়ারি করেন আওয়ামী লীগ নেতারা
আবারো নতুন মোড় জাতীয় পার্টিতে নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছোড়া ছুরির পর এবার দুপক্ষের অভিযোগের তীর নির্বাচন কমিশনের দিকে রশনপন্থীদের সম্মেলনকে গঠনতন্ত্র বিরোধী মন্তব্য করে জিএম কাদের দায় চাপান করছে পক্ষের উপর আর রশনপন্থীদের দাবি দল পরিচালনা করার দায়িত্ব নেতাদের নির্বাচন কমিশন শুধু তদারকি করে দেবরভাবে দন্দে টালমাটাল জাতীয় পার্টি রশন এশাদ পন্থীদের সম্মেলন নিয়ে চলমান উত্তেজনা রূপ নিয়েছে কথা লড়াই নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুরির পর এবার অভিযোগের আঙুল নির্বাচন কমিশনের দিকে নির্বাচনের পর থেকে পদত্যাগ বহিষ্কার আর অব্যাহতিতে বারবার শিরোনামে আসে জাতীয় পার্টি স্বঘোষিত চেয়ারম্যান রশন এশাদের দশম জাতীয় সম্মেলন ঘোষণার পর দলের গৃহদাহ যেন নতুন রূপ নেয় নয় মার্চের ওই সম্মেলনে আগামী তিন বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন রশন এশাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ এবং মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ প্রতিক্রিয়ায় শনিবার সম্মেলনকে গঠনতন্ত্র বিরোধী বলে আখ্যা দেন জিএম কাদের সেই সঙ্গে দায় চাপান কর্তৃপক্ষের উপর একটা আইনি কাঠামোর মধ্যে জাতীয় পার্টি আছে তারপরেও যদি কেউ কিছু করে থাকে এটা তাদের নিজের ইচ্ছা আমরা তো বাধা দিতে পারব না যে কর্তৃপক্ষ বাধা দেওয়ার কথা ওনারা যদি সঠিক বাধা বাধা দেন তাহলে ভালো না হলে বুঝতে হবে তারা হয়তো এটাকে উৎসাহিত করতে চাচ্ছেন কোনো কারণে এবার সেই বক্তব্য খণ্ডালেন জাতীয় পার্টি রশন এশাদ অংশের মুখপাত্র ও কো চেয়ারম্যান সুনীল শুভ রায় বলেন নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়া গঠনতন্ত্রটি জাতীয় পার্টির মূল গঠনতন্ত্র নয় আমি যেটা সাবমিট করেছি আর ওইটাকে বিকৃত করে নির্বাচন কমিশনে সাবমিট করা হয়েছে আমরা যেটা খেয়াল করি নাই আমরা জানি না পরে যখন এইরকম দেখে দেখেছি তখন সেটা নিয়ে আমরা আদালতে স্মরণাপন্ন হয়েছি যে এই 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 গঠনতন্ত্র সেই সঙ্গে দলের নেতা কর্মীদের মন্তব্য নির্বাচন কমিশন তদারকি করে দল চালান নেতারা তাই বৈধতাও দেবে কাউন্সিল কমিশন নয় ওই কাউন্সিলটা তিন বছরের জন্য একটা কমিটি राष्ट्रीय सम्मान गार्ड अब अनार्स जाना है वीर मुक्तिजोधा के समय तरह गुणग्राही आत्मकेंद्रिक समय सवार अनुकरणीय व्यक्तित्व हिलाल भाई একাত্তরে রণাঙ্গনের বীর এই যোদ্ধাকে সম্মান জানালো বাংলাদেশ বিউগলের করুণ সুরে জাতি স্মরণ করল তার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দীর্ঘ আট বছরের বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব ছিলেন ইহসানুল করিম হেলাল এর আগে চার দশকের বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার তাই তো শেষ বিদায়ও তিনি এলেন তার প্রিয় জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে চুয়াত্তর বছরের এক জীবনে দেশি বিদেশের বহু নাম করা গণমাধ্যমে কাজ করেছেন ইহসরণ করিম সেই তথ্য অনেকেরই জানা কিন্তু তার নিষ্ঠা সততা আর নির্লভ জীবনযাপন কজন জানি তিনি একদিনের জন্য কিন্তু পদের অপব্যবহার করে আর কখনো নিজের সুবিধা লাভের চেষ্টা করেন না সৎ নির্মোহ থেকে যে উনি দায়িত্ব পালন করেছেন এটি আমাদের এই বর্তমান প্রজন্মে এটি বিরল দৃষ্টান্ত সৎ সাংবাদিকতার নানা চড়াই উতরায় তিনি সামলেছেন নৈতিকতার নীতিতে ফকির লালন সার মাটি কুষ্টিয়ায় উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি বাহাত্তরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসে যোগ দেওয়ার আগে ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন দেশ তো বটেই সাংবাদিকতার উপর বিভিন্ন দেশে তিনি একাধিক ডিগ্রি নেন বাবা হিসাবে উনি কেমন ছিল সেটা আর বলার কোনো বাক্য নেই অসাধারণ একটি মানুষ আমি ওয়াইফ আমার সাথে তো ঝগড়াঝাটি টুকটাক হতোই কিন্তু অ্যাজ এ ম্যান মানুষ হিসাবে সত্যি উনি একটা চমৎকার মানুষ তাই তো প্রেস ক্লাব বনানী এবং নিজ বাসা রাজধানীর এলেনবাড়ির জানা যায় ঢল নামে সর্বস্তরের মানুষের সবাই বলেন একজন হিসরণ করিমে চলে যাওয়া গণমাধ্যম তো বটেই ন্যায়ভিত্তিক সমাজ জীবনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটা শূন্যতা তৈরি হল শেষ বিদায়ে সব শ্রেণী এবং সব পেশার মানুষের একটাই উচ্চারণ বড্ড ভালো মানুষ ছিলেন হেলাল ভাই হাতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে সাময়িক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসল কেবল টিভি সেবাদাতারা বিভিন্ন দাবি দাওয়ার বিষয় বিবেচনা করতে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর আশ্বাস এবং অ্যাডকোর অনুরোধের প্রেক্ষিতে টেলিভিশন সম্প্রচার সাময়িক বন্ধ রাখার কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছে কোয়াব এতে আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত টেলিভিশন সম্প্রচার স্বাভাবিক থাকবে 
বিদেশি ডিটিএইচ ও অন্যান্য সোর্স থেকে দেশীয় টিভি কিংবা পে চ্যানেল ডাউনলিং করে এফটিপি সার্ভারের মাধ্যমে বিনামূল্যে দেখাচ্ছে আইএসপি ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো এই ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না কেবল টিভি আইন সরকারের কাছে বারবার ধন্যা দিয়েও কোনো সুরাহা না পাওয়ায় সোমবার সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত সারা দেশে ব্ল্যাকআউট বা সকল টিভি সম্প্রচার বন্ধের ঘোষণা দেয় কেবল টিভি সেবাদাতারা এই অবস্থায় সোমবার রাজধানী ঢাকা ক্লাবে কেবল অপারেটরদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন টেলিভিশন মালিকরা বৈঠকে কোয়াবের দাবি দেওয়ার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে কর্মসূচি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান অ্যাডকোর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি দাবিগুলো নিয়ে সরকারের যে যে অধিদপ্তরগুলো আছে মন্ত্রণালয়গুলো আছে সেখানে আমরা একসাথে মুখ করব এবং একসাথে আমরা এইগুলো দাবিগুলো বাস্তবায়ন করব আপনারা অনুগ্রহ করে আপনারা এটা স্থগিত করেন কবে বিভিন্ন দাবি দাবি পূরণে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীর আশ্বাস এবং অ্যাডকোর অনুরোধে ব্ল্যাকআউট কর্মসূচি স্থগিতের ঘোষণা দেন কোয়াবে সভাপতি অ্যাডকো আমাদেরকে অনুরোধ করেছেন আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান রেখে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর এই আশ্বাস এবং অনুরোধের প্রতি সম্মান রেখে আমরা আমাদের যে কর্মসূচি ছিল সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্র দশটা পর্যন্ত সম্প্রচার বন্ধের যে সিদ্ধান্ত ছিল আজকে সেটি আমরা আপাতত স্থগিত করলাম বর্তমানে সারা দেশে কেবল টিভি সেবা দিচ্ছেন প্রায় পাঁচ হাজার অপারেটর শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা অভিশ্রুতি নাকি বৃষ্টিঘাতন সিআইডির ডিএনএ পরীক্ষার ফলে দীর্ঘ বারো দিন পর অবসান হলো বিতর্কের অবশেষে বৃষ্টির বড়দেহ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বাবা সবুজ শেখকে তবে বর্গে থাকা নাচবুলের বড়দেহ নিয়ে জটিলতা এখনো কাটে আর হয়েছে বারো দিন নিস্তব্ধতা ভেঙে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে গ্রিন কোজি কটেজের আশপাশ আর এই দীর্ঘ অপেক্ষার পর মেয়ে বৃষ্টি খাতুনের লাশ বুঝে পেলেন বাবা সবুজ শেখ রোববার রাতে ডিএনএ নমুনা পরীক্ষায় মেয়ের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে শুনে নির্ঘুম পার করেছেন সারা রাত মুসলিম নাকি হিন্দু ধর্মের এই বিতর্ক শেষ হওয়ার পর ভোরেই লাশ বুঝে পেতে হাজির হয়েছেন রমনা থানায় দুপুর গড়ানোর পর অবশেষে মর্গে থেকে বুঝে পেলেন ধোয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাওয়া মেয়ের লাশ আমি আমার মেয়েটাকে আসছি এগারোটা দিন পরে শনাক্ত পেয়েছি আমি একটু বাবা হয়ে তার এগারোটা দিন তার এসে দুনিয়াতে রাখিয়ে আমি কিভাবে ভাত খাবো কিভাবে ঘুমাবো আমার তো খুব দূর ঘুম আসে না সিআইডি বলছে বৃষ্টি খাতুনের ডিএনএ রিপোর্ট আসলেও নাজমুলের মরদেহ থেকে আবারও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হবে তার লাশ হস্তান্তর করতে গড়াবে আরও কিছুদিন এটা আরও একবারও আবার কনফার্ম হওয়ার জন্য আবার টেস্ট করা হচ্ছে আর এই জন্য অভিজ্ঞ আদালতের অনুমতি লাগবে ছেলে নাজমুলের লাশ বুঝে পাবে এক বুক আশা নিয়ে থানায় হাজির হয়েছিলেন নজরুল ইসলামও দাফনের জন্য মুন্সিগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে কবরও প্রস্তুত করে ফেলেছেন স্বজনরা তবে ফিরতে হচ্ছে হতাশা আর ক্ষোভ নিয়ে আমাদের লাশের প্রতি কারো দাবি নাই কোনো কেউ অন্য কোনো দাবি দারও নাই ওনারা বলছে হয়ে গেছে এখন এখানে বলছে হয় নাই আমরা কোথায় যাব বেইলি রোড ট্র্যাজেডিতে প্রাণ হারান ছেচল্লিশ জন এখন পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়েছে পঁয়তাল্লিশটি মরদেহ হায়দার আলী সময় সংবাদ ঢাকা শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত জামিনে থাকবেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ওই দিন ইউনুস সহ হাজির হতে হবে আরও তিন আসামিকে জামিনের মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে শ্রম আদালতের লিখিত রায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এর আগে গত তিন মার্চ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেন তিনি ওই দিন জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেও কতদিন বাড়ানো হবে তার লিখিত আদেশে জানানো হবে বলে উল্লেখ করেন আদালত এদিকে ডক্টর ইউনুসের গ্রামীণ কল্যাণের ছয়শো কোটি টাকা কর ফাঁকি মামলা তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্টকে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ গত পঁচিশ জুলাই আদালতের নির্দেশে কোষা করে বকেয়া দান কর বাবদ প্রায় সাড়ে বারো কোটি টাকা জমা দেন এ নোবেলজয়ী গত রোববার দু হাজার থেকে দু হাজার অর্থ বছরের কর বাবদ আরও চুয়ান্ন কোটি টাকা জমা দেন তিনি চোরাই মোবাইল কেনার টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থী পিয়াস ইকবাল নূরকে হত্যা করা হয় রাজধানীর মুগদা ও মানিকগঞ্জ থেকে তিন আসামিকে গ্রেফতারের পর এ তথ্য জানিয়েছে র্যাব রোববার রাতে রাজধানীর মুগদা ও মানিকগঞ্জের হরিরামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে হত্যা সঙ্গে জড়িত তিন জনকে গ্রেফতার করে র্যাব তদন্তে জানা যায় খুব ছোট একটি বিষয় নিয়ে অর্থাৎ পুরাতন মোবাইল কেনে বেচা নিয়ে এবং সেই মোবাইলের টাকা দিতে অর্থাৎ কেনা বেচা টাকা দিতে একটু দেরি হওয়ার কারণেই এই হত্যাকাণ্ডটি হয় 
সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাব জানায় প্রধান আসামি আমির উদ্দিন আহমেদ অনিক চোরাই মোবাইল ফোন কেনা বেচার ব্যবসা করতেন গ্রুপিং সংক্রান্ত কারণে বা ওই এলাকার কিছু সন্ত্রাসী তাকে ছুরিকাঘাত করে নির্মম ভাবে হত্যা করে ও পিয়াসের সাথে থাকা তার বন্ধু শামিন সেও গুরুতর আহত হয় গ্রেফতারদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানায় র‍্যাব চন্দ্রিমা চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট সংযুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ বিমানে তিন বছরে কেনা হয়েছে এক হাজার কোটি টাকার এসব ইকুইপমেন্ট আজ কমিশনিং করা হয়েছে ছাব্বিশ কোটি টাকার বিশটি যানবাহন এর মধ্যে দুটি রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও ভারী বিমান পুষ্পেক করার ফ্রান্সের তৈরি টো ট্রাক টিএলজি বিমান জানায় তৃতীয় টার্মিনালকে কেন্দ্র করে বিশ্বমানের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে সংস্থাটি ঢাকা সহ দেশের সব বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং পরিচালনা করে আসছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তিপ্পান্ন বছরের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে এবার আন্তর্জাতিক মানের থার্ড টার্মিনাল ঘিরে চলছে সংস্থাটির নানা কর্মযোজ্ঞ বিশ্বমানের জুৎসই সেবা নিশ্চিতে তাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইকুইপমেন্ট কিনছে বাংলাদেশ বিমান সোমবার বিমানের যানবাহন বিভাগে নতুন করে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের জন্য আরও বিশটি যানবাহন কমিশনিং করা হয় এর মধ্যে রয়েছে নয় কোটি সাতাশ লাখ টাকা মূল্যের জাপানি আঠারোটি ব্র্যান্ড নিউ এয়ারক্রাফট ব্যাগেজ টো ট্রাক্টর এবং সাড়ে ষোলো কোটি টাকা দিয়ে কেনা ফ্রান্সের তৈরি দুটি এয়ারক্রাফট পুশব্যাক টো ট্রাক্টর যা দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাম্বু বা ডাবল ডেকার থ্রি এইট জিরো মডেলের বিমানও পুশব্যাক করতে পারবে বিমানের কর্মীরা কমিশনিং অনুষ্ঠানে সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী জানান বর্তমানে শুধু ঢাকায় একশো সত্তরটি ফ্লাইটে সেবা দেয় বিমান দুই সালে তা উন্নীত हिसाब कर निर्विघ्न भावेदी सुनबें কোনো সমস্যা হয়েছে এটি আমরা দুই হাজার চব্বিশ সালের মধ্যে দুইশোরও বেশিকে আমরা একদম নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা সাপোর্ট দিতে পারবো ডেইলি ডেইলি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনালের কোনো সেবায় বিমান পিছিয়ে থাকবে না বলেও জানান এই কর্মকর্তা আমাদের ট্রেনিং ফেসিলিটিস আছে আমাদের নিজস্ব আপনার পোলট্রি কমপ্লেক্স আছে এবং আমাদের নিজস্ব খুব ট্রেন পাইলট আছে এবং ট্রেনার পাইলট আছে এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আছে তারা পৃথিবীতে ওয়ান অব দ্য বেস্ট আগামী ছয় মাসে আরও আসবে একশোটি যানবাহন দুই সালের মধ্যেই এক কোটি টাকার নতুন সব ইকুইপমেন্ট যুক্ত হবে বাংলাদেশ বিমানে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দেশের বাইরের খবর ইসরায়েলি বাহিনীর রাতভর নির্বিচার বোমা হামলার মধ্য দিয়ে শুরু হল গাজাবাসীর রমজান রোববার মধ্যরাত থেকে গাজা শহর নুসেইরাত শরণার্থী শিবির এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফায় চালানো হয় ভয়াবহ বিমান হামলা আগ্রাসনে গাজায় দশজন এবং রাফায় আরও তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন তীব্র খাদ্য সংকটের মাঝে উপত্যকায় ত্রাণবাহী ট্রাকের সংখ্যা বাড়ানোর অনুমতি দিচ্ছে না ইসরায়েল চারিদিকে মুহুর মুহু বোমার আওয়াজ মাথা গজার শেষ ঠাইটুকু ধুলির সাথ হয়ে গেছে ধ্বংসস্তূপে স্বজনদের খুঁজে ফেরা হাসপাতালে দরজায় ছোটাছুটি এমনই ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে শুরু হলো অবরুদ্ধ গাজাবাসীর রমজান রাতভর উত্তরাঞ্চলীয় গাজা নুসেইরাত শরণার্থী শিবির এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় রাফাই ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা ঘটেছে বিপুল সংখ্যক হতাহতের ঘটনা পবিত্র এই মাসকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংঘাত বন্ধের আহ্বানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হামলার মাত্রা আরও জোরদার করেছে দখলদার বাহিনী তীব্র খাদ্য সংকটে থাকা উপত্যকাবাসীর জন্য রমজান আরও ভয়াবহতা বয়ে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে এ অবস্থায় মানবিক সহায়তা আরও বাড়ানোর কথা থাকলেও ট্রাক প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ইসরায়েল সবচেয়ে মানবেতর অবস্থায় উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দারা দক্ষিণাঞ্চল থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অঞ্চলটিতে কোনোভাবেই ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না এরই মধ্যে তীব্র ক্ষুধা ও পানিশূন্যতায় বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে এদিকে রমজান উপলক্ষে জানানো শুভেচ্ছা বার্তায় গাজাবাসী দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিপুল বেসামরিকের প্রাণহানির কথা স্মরণ করে অন্তত ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকরের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী সময় সংবাদ 
জাং চমকপূর্ণ আয়োজনে দেয়া হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র পুরস্কার 96 তম অস্কার এবারে আসরে ওপেন হেইমার সিনেমার জয় জয়কার সেরা চলচ্চিত্র সেরা পরিচালক সেরা অভিনেতা ও সেরা পার্শ্ব অভিনেতা সহ সাতটি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে সিনেমা টিম এদিকে অনুষ্ঠানের বাইরে গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদ ও যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট দি অস্কার গোস টু অপেনহাইমার যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের হলিউড অ্যান্ড হাইল্যান্ড সেন্টারের ডলবি থিয়েটারে রোববার শুরু হয় সিয়ানব্বইতম অস্কার অনুষ্ঠান দু সালে সেরা কাজগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবারের অস্কারে তেইশটি শাখায় সাতাশটি পুরস্কার দিয়েছে অনুষ্ঠানের আয়োজক একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স অস্কারের এবারের আসরে ওপেন হাইমার সিনেমার জয় জয়কার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারকের উপর ভিত্তি করে সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন ক্রিস্টেফার নোলান সেরা চলচ্চিত্র সেরা পরিচালক সেরা অভিনেতা ও সেরা পার্শ্ব অভিনেতা সহ সাতটি বিভাগে পুরস্কার জিতেছে এই সিনেমাটি এবার সর্বোচ্চ পুরস্কার ঘরে তোলার দৌড়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পুয়োর থিং সিনেমাটি সেরা অভিনেত্রী সেরা শিল্প নির্দেশনা সেরা রূপসজ্জা ও স্থুল সজ্জা এবং সেরা পোশাক পরিকল্পনার পুরস্কার পেয়েছে এটি এবার সেরা অভিনেতা হয়েছেন কিলিয়ান মার্ফি সেরা অভিনেত্রী এমা স্টোন সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন ক্রিস্টেফার নোলান সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী দ্য হোল্ড ওভার সিনেমার ডেভাইন জয়ের অ্যান্ড লভ সেরা মৌলিক চিত্রনাট্যের পুরস্কার পেয়েছে অ্যানাটমি অফ এ ফল সিনেমাটি সেরা অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র দ্য বয় অ্যান্ড দ্য হ্যারন সেরা মৌলিক গান বার্বি সিনেমার হোয়াট ওয়াজ আই মেড ফর আমেরিকান অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলা ব্যাসেট আমেরিকান কমেডিয়ান চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক মেল ব্রুকস চলচ্চিত্র সম্পাদক ক্যারল লিটলটনকে দেয়া হয়েছে সম্মানসূচক অস্কার গত বছরের মতো এবারও অস্কার সঞ্চালনা করেছেন আমেরিকান টিভি তারকা জিমি কিমেল চতুর্থবারের মতো এই দায়িত্বে দেখা গেছে তাকে চলচ্চিত্র দুনিয়ার তীর্থস্থান বিখ্যাত এই হলিউডে চলচ্চিত্রের বিশ্বসেরা অস্কার উৎসবে আলো ছড়ালেন বিনোদন জগতের সেলিব্রিটি সব তারকারা জমকালো আয়োজন আর একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডস প্রদানের মাধ্যমে পর্দা নামল এবারে ছিয়ানব্বইতম অস্কারের লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ হলিউড লস অ্যাঞ্জেলেস যুক্তরাষ্ট্র খেলার খবর সাফ অনূর্ধ ষোল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে বীরের বেশে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল বিমানবন্দরে ফুলের সংবর্ধনায় সিক্ত হন বিজয়ী দলের সবাই শিরোপা জয়ী দলটাকে বরণ করতে বিমানবন্দরে হাজির হন বাফুফে নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ মূল সাফের পর বয়সভিত্তিক শিরোপা জিতে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আর শিরোপা জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার প্রত্যয় সাফ অনূর্ধ ষোলো দলের চকচকে সোনালি একটা ট্রফি দূর থেকে উঁকি দিচ্ছে সেই স্বর্ণবরণ ট্রফিটা হিমালয়ের দেশ থেকে ট্রফি হাতে স্বর্ণকন্যাদের আগমন মাত্র এক মাসের ব্যবধানে আরও একটা সাফের শিরোপা উল্লাস এবার অনূর্ধ ষোলো নারী দলের হাত ধরে মূল সাফ অনূর্ধ উনিশ সাফ কিংবা অনূর্ধ ষোলো কোথায় ওরেনি লাল সবুজের জয়ের ঝান্ডা নেপালে ভারতকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে বীরের বেশেই দেশে পা রাখলেন অর্পিতা ইয়ারজান প্রীতিরা ফুল হাতে জয়ী তাদের বরণ করে নেন নারী উইং এর চেয়ারম্যান মাহফুজ আক্তার কিরণ বয়সভিত্তিক সাফে বাংলাদেশের এই ধারাবাহিক সাফল্য যেন একটা কথারই জানান দেয় দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে এখন বাংলাদেশের রাজত্ব বাংলাদেশ আন্ডার সিক্সটিন চ্যাম্পিয়ন আন্ডার নাইনটিন চ্যাম্পিয়ন আন্ডার সেভেনটিন আন্ডার এইটিন এবং সাফ চ্যাম্পিয়ন অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার মহিলা ফুটবল কন্ট্রোল বাই বাংলাদেশ আর এমন জয়ের স্বাদ যেন অমৃত দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের নামটাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখার স্বপ্ন অনূর্ধ ষোলো সাফ জয়ী ফুটবলারদের আমাদের লক্ষ্য ছিল আমরা ফাইনাল খেলব ইনশাল্লাহ ট্রফি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবো সেটা আমরা করতে পারছি দেশের হয়ে খেলতে পারছি এবং ফার্স্ট প্রথম জয়ও ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারছি নেপাল থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরতে পারলাম আর আমরা এতদিন পরিশ্রম করছিলাম যেটার জন্য সেটা আমরা পেয়ে গেছি আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে এটার জন্য সাফ অনূর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপে একমাত্র অপরাজিত দলটাকে সংবর্ধনার পরিকল্পনা রয়েছে বাফুফের তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা ভারতকে হারিয়ে অনূর্ধ ষোলো নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দলকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্পিতা বিশ্বাসরা দেশে ফিরলে তাদের গণভবনে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেও জানান সরকার প্রধান 
ক্রীড়া বান্ধব প্রধানমন্ত্রীর কাছে খেলাধুলা সব সময় প্রাধান্যের তালিকায় দেশে বিদেশে যেখানেই লাল সবুজের পতাকা উড়েছে তাদের ডেকে এনে উৎসাহ জুগিয়েছেন সরকার প্রধান সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ দিয়েছেন নানা পুরস্কার ভারতকে হারিয়ে অনুর্ধ ১৬ নারী সাফ চৌরাই বা বঞ্চিত হবেন কেন নেপালের আনফা কমপ্লেক্সে বাংলাদেশের বিজয় গাথার খবর তাৎক্ষণিকভাবে নিয়েছেন শেখ হাসিনা নারীদের এমন অর্জনে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী এবার দিলেন ফুটবলারদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা খুব শিগগিরই গণভবনে তাদের ডেকে দেয়া হবে সংবর্ধনা আগামীতে এই দলটা যাতে আরও ভালো করতে পারে তার জন্য সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে বলে জানান সরকার প্রধান পড়া খেলাধুলা স্পোর্টস সব দিক থেকে আমরা সম্প্রতি বয়স ভিত্তিক ফুটবলের নিয়মিত সফলতা পাচ্ছেন দেশের নারী ফুটবলাররা কদিন আগেই ঘরের মাঝে অনুর্থ উনিশ নারী সাফের শিরোপা যৌথভাবে ভারতের সঙ্গে জিতেছে বাংলাদেশ সরকার প্রধানের সঠিক দিক নির্দেশনায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশের ক্রীড়াঙ্গন এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বঙ্গোপসাগরের গ্যাস উত্তোলনে উদ্যোগ নিতেই এক যুগ শেষ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান আগ্রহী মার্কিন দুটি কোম্পানিও সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দক্ষিণাঞ্চলে নয় পাবনাতেই দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী গবেষণায় চিকিৎসকদের অনিহায় খেদ চুয়ান্ন জন পেলেন অনুদান এবং রমজানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধই থাকবে হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতেও বহাল কাল আপিল বিভাগে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি এই ছিল সময় সংবাদে এরপর বাংলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন মার্জিয়া শ্রেয়া ধন্যবাদ সাদিয়া বাংলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের